habari jina langu ni dr nathan na leo naletea mada ya kupotea kwa mimba ama abortion na nimeona nifanye hivi kwa sababu eh, watu wengi wamekuwa wakihitaji kupata watoto lakini wamekuwa kupoteza mimba kwa hiyo eh, <coughs> tutahitaji tujue ni sababu zipi ambazo zinasababisha mimba kutopotea lakini tutaangalia ni namna gani za kupotea kwa mimba Uh, na baadaye pia tutaangalia na kitu gani ambacho mtu anaweza kafanya eh, kwa ajili ya ya ya, ya, ya kupambana na tatizo hili. Uh, <coughs> kwanza kwa utangulizi kupotea kwa mimba eh, ni kile kitendo ambapo mimba inapotea eh, kwe, kuanzia kwa pale ambapo mtu amepata ujauzito mpaka wiki nane Katika kipindi hicho hapo katikati mtu anapo mimba yake inapopotea kabla ya wiki nane kuisha hii tunaita abortion ama kupotea kwa mimba. <coughs> na zipo sababu nyingi ambazo zinazosababisha mimba kupotea. E, sababu e, ya kwanza ni magonjwa sugu kama kisukari pamoja na magonjwa mengine ya hormone. E, watu ni magonjwa sugu kama kisukari wamekuwa kipoteza mimba. Na sababu nyingine ya pili ambayo inasababisha mimba kupotea ni matatizo kwenye njia ya uzazi. Ambao tatizo la kwanza <coughs> ni shida kwenye shingo ya kizazi ambayo kitaalamu tunaita cervical incompetence ambapo shingo ya kizazi inashindwa e, ku, ku, inalegea kiasi ya kwamba haiwezi ku, kuhimili au kushikilia e, mfuko wa uzazi vizuri a, kwa hiyo inasababisha kwamba kiumbe ambacho kiko ndani kinashindwa kukaa au kinashindwa kukua na baadaye kinapotea kwa hiyo tatizo hili la cervical incompetence uh, ama <coughs> kulegea kwa shingo ya kizazi eh, kunasababisha kupotea kwa mimba sababu nyingine ni mfuko wa uzazi kuwa vibaya kukaa vibaya ama kuwa mdogo mfuko wa uzazi hili ni tatizo ambalo watu wanazaliwa nalo kitaalamu tunaliita biconnect uterus ambapo mfuko wa uzazi unakuwa ni mwembamba au unakuwa na vyumba viwili ambapo vyumba viwili vinakuwa na size ndogo ukilinganisha na ile size ya kawaida ya mfuko wa uzazi unavyotakiwa kuwa kwa hiyo hii size ndogo ya mfuko wa uzazi inasababisha kwamba mimba zisiweze kukaa hata zinapotungwa mimba au mimba inapojishikiza kwenye ukuta wa tumbo la uzazi au ukuta wa mfuko wa uzazi e, mimba ile inashindwa kukua na baadaye inatoka kwa sababu ya hii biconnect uterus sababu nyingine ni uvimbe katika e, mfuko wa uzazi ama kwa kitaalamu tunaita uterine fibroid uvimbe katika mfuko wa uzazi unasababisha mimba kupotea e, ni kwa sababu e, uvimbe katika mfuko wa uzazi unachukua nafasi kubwa a, kiasi ya kwamba yule mtoto ambaye yuko pale ndani na anakuwa anashindwa kukua kwa sababu anabanwa kutokana na nafasi kubwa inachukuliwa na ule uvimbe katika mfuko wa uzazi kwa hiyo matokeo yake inapelekea mimba kupotea <coughs> sababu nyingine ambayo inaweza kusababisha mimba ikapotea ni uvutaji wa sigara kupitiliza uvutaji wa sigara kupitiliza sigara zina kemikali ambazo zinaenda zinasababisha e, mimba zinapotea lakini pia sababu nyingine ni matumizi makubwa ma, ma, ma kwa kiasi kikubwa ya pombe watu wa, 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 wanyoji wa pombe kupitiliza e, pombe inakuwa na madhara ambayo inaweza kupelekea mimba kupotea sababu nyingine inayosababisha mimba kupotea ni matumizi ya dawa e, sana sana dawa kwa ajili ya kansa dawa kwa ajili ya saratani dawa zinazotibu saratani huwa zina madhara kwenye m, kwenye 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 mfuko wa uzazi ama kwa mtoto ambaye anakuwa ndani ya ya, ya ya tumbo la mama kwa hiyo matumizi ya dawa hizi za za saratani yanasababisha upotevu wa mimba lakini dawa nyingine za kawaida za magonjwa ya kawaida pia huwa zinachangia kupotea kwa mimba na watu wengi wanakuwa wakitumia dawa hizi kwa sababu wanakuwa hawajui kama ni wajawazito kuna mtu mwingine kwenye vile vipindi vya mwanzo vya ujauzito anakuwa haelewi kwamba yeye ni mjamzito kwa anaweza akatumia dawa e, yoyote ile ambayo labda akiwa na malaria akatumia dawa akiwa labda na ugonjwa wa kawaida mwingine akaenda akanunua pharmacy akanunua dawa akatumia ambayo inakuwa na madhara kwa 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 kwa, kwa, kwa mtoto wake kwa hizi ndio sababu ambazo e, kwa kiwango kikubwa zinachangia e, kupotea kwa mimba. Kwa hiyo kipengele cha pili tujadili kuhusiana na e, aina za kupotea kwa mimba. 
zipo za aina, aina nyingi za kupotea kwa mimba ambazo e, mgonjwa wa kija tunaziweka kwenye makundi tunaangalia kwamba yeye yuko kwenye kundi gani la kupotea kwa mimba. Kwa hiyo mtu anapokuja hospitali kwanza dalili za kupotea kwa mimba ni maumivu chini ya e, kitovu kwa mama ambaye tayari ni mjamzito afana maumivu chini ya kitovu ambayo yameambatana na kupotea e, kutokwa na damu ukeni na tunafahamu kwamba mtu akiwa mjamzito e, anakuwa hawezi kutokwa na damu kwa namna yoyote ile kwa sababu kile kipindi cha hedhi kinakuwa hakipo tena kwa sababu ya ile mimba. Lakini sasa unakuta kwa kipindi hiki mtu akiwa na mimba inataka kutoka anapata maumivu chini ya kitovu lakini pia anatokwa na damu. Kwa anapofika hospitali mtu huyu tunaweza mweka kwenye makundi kulingana na aina za kupotea kwa mimba. Tuna makundi yafuatayo. Tuna uh, incomplete abortion ama kutoka, hii ni aina ya kupotea kwa mimba ambapo mimba inakuwa imetoka na baadhi ya viungo vya mtoto vinakuwa vimetoka lakini baadhi vinakuwa vimebaki ndani. Kwa baadhi ya viungo vinakuwa vimetoka na damu pamoja